Merhaba arkadaşlar ben Halil Hoca. Şimdi olasılık konusundayız. Test 23'teyiz. Birinci sorudan başlayıp hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Birden başka hiçbir ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir. Aralarında asaldığı e, burada vermiş. Şimdi zaten e, sorularda LGS sorularında da böyle bir durum var. E, mesela bir konuyla ilgili soru sorarken başka bir konudan bölüm alabiliyor. Veya mesela olasılık sorusundan e, bir kareköklü ifade görebilirsiniz. E, cebirsel ifade sorusunu çözerken bir üçgen konusu içerisinden sorular görebilirsiniz arkadaşlar. Yandaki görsel diyor ki A ve B takımları arasındaki mücadelede yer alan oyuncuların forma numaraları verilmiştir. Sağının sol tarafında A takımı, sağ tarafında B takımı oyuncuları yer almıştır. Her iki takımdan da birer gol attığı mücadelede golleri bir numaralı kaleciler atmamıştır. Yani geriye kalan 10 tane futbolcu içerisinden bir tanesi bir tane gol atmış yani. A takımının golünü 6 numaralı oyuncu. Şimdi A'nın e, golünü 6 numaralı oyuncu atmış. Golleri atan oyuncuların forma numaralarının aralarında asal olduğu kaç olası durum vardır? Yani şimdi B takım da bakın bir tane gol atmış. A takım da bir tane gol atmış. A takım ile B takım arasındaki golleri atan futbolcuların e, giydiği o sırt numaraları aralarında asal olması gerekiyor. Şimdi altının bölenleri nelerdir arkadaşlar? Altı. Hani 1, 2, 3 ve 6'ya bölünür. Dolayısıyla bunlar içerisinden e, aralarında asal dediğimiz için mesela 2'ye bölünenler, 3'e bölünenler veya 6'ya bölünenler. Gerçi 2 ve 3'e bölünenler 6'ya da bölünür zaten. Bunları çıkarmamız lazım. Mesela 16 2'ye bölünür. 15 3'e bölünür. 2 2'ye bölünür. 5 5 ile 6 aralarında asaldır. Ortak bir böleni yok arkadaşlar. O zaman 5'i alacağız. 1 6 ile 1 aralarında asaldır ama zaten kaleci olmuyordu. Onu saymıyoruz zaten. 6 ile 11 aralarında asal. 6 ile 12 aralarında asal değil. Sadeleşiyor. 9 sadeleşiyor. 8 sadeleşiyor. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. 6 zaten olmaz. 2 3 6'ya bölünüyor. 7 6 ile 7 aralarında asal. O zaman bu şartları sağlayan kaç tane oyuncu olabilir arkadaşlar? 1, 2, 3 tane durum söz konusu arkadaşlar. İkinci soruda bir çokgenin komşusu olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Köşegenin tanımını vermiş. 7. sınıfta görmüştük bu ifadeyi. Yanda bir altıgen şekil verilmiştir. İsmet bu altıgeni herhangi bir köşesi köşegeni boyunca kesmiş ve oluşan parçalardan birini atarak diğer parçayı defterine yapıştırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İsmet'in defterine yapıştırdığı parça için olası durumlardan biri değildir. Bakalım şimdi A için ne olabilir? Yani A şıkkı için şu köşeden arkadaşlar şöyle şuraya alırsa bu olabilir. O zaman bu birincisi bu olabilir. Peki başka mesela A demek ki oluyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yok o zaman arkadaşlar. Yani A şıkkımız oluyormuş. B şıkkına bakalım. B şıkkında şu köşeden köşeye gelmiş. Yani şöyle olabilir buradan. Şuraya çizmiş olabilir. O zaman üstteki şekil olabilir. O zaman bu da olur. Yani B seçeneği de olur. Tamam. Bunu da attık arkadaşlar. Şunlar gitti. Peki. O zaman B olabilir demiştik. B'yi de götürdük. Hemen C'ye bakalım. Şimdi C şıkkında şu köşeden köşeye geliyor. Bakalım olabilir mi? Hemen ona da bakalım arkadaşlar. C şıkkında şu köşeden şuraya geldiği zaman. Evet bu şekil ortaya çıkar. O zaman bu da oluyor. Yani C seçeneği de oluyor. O zaman... D olmayacaktır arkadaşlar. Şöyle yazayım. D olmayacaktır. Zaten dikkat ederseniz D'nin olabilmesi için şöyle üstten aşağı bir parça indirilmiş. Yani hani şuralardan bir yerden bir parça indirilmiş olması lazım. Şöyle aşağı doğru. E, bu da köşegen olmayacaktır. O zaman cevabımız neymiş arkadaşlar? D seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuz da şöyle diyor. Yanda farklı yükseklikteki bisküvi paketleriyle ilgili görseller verilmiştir. Paketlerin tabanlarına her biri 2 santimetre yüksekliğinde kakaolu bisküviler yerleştirilmiştir. O zaman 2 santimetre ise şurası 2, 2, 4, 6. Şurası 6 santimetre. Şurası 4 tane olduğu için 8 santimetre. Şurası 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğu için 10 santimetre. Şurası da toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 santimetre. O zaman bunların boyları için şurası toplamda 20. Burası 24. Şurası 16. Bu da 18 santimetrelik bir paket olması lazım. Peki devam edelim. Bisküvi paketlerinin santimetre cinsinden yükseklik değeriyle kuruş cinsinden fiyatları doğru orantılıdır. Şimdi görselin en solunda bulunan ve içinde 3 bisküvi yer alan paket 0.9 liradır. Yani 90 kuruştur. Peki 90 kuruşsa o zaman şöyle bakalım biz bunlara. Mesela bunun 90 kuruş olduğuna göre 18 santimetre 90 kuruşsa 18'e 90 gelmişse 5 katı. Ha, o zaman bunların fiyatlarını şöyle söyleyebiliriz. Mesela siyahla yazalım. Burası 18 çarpı 5'ten 90. Burası 16 çarpı 5'ten 80. 
Burası 24 çarpı 5'ten 120 kuruş. Burası da 20 çarpı 5'ten 100 kuruşluk bir paket olması lazım bu söylediğine göre. Devam edelim. Atakan diyor elindeki parayla bisküvi paketlerinden birini almak için fiyat kontrolü yapmış ve cebindeki parası 3 tanesini almaya yetmiştir. Atakan'ın cebinde para kuruş cinsinden 5'in katı olduğuna göre Atakan'ın kuruş cinsinden parasının değeri için kaç olası durum vardır diye sormuş. Bakalım 3'ünü almaya yetmiş diyor. Şimdi o zaman şöyle olabilir. Mesela hepsi 5'in katı zaten. Yani 90'lık olan, 80'lik olan artı 120'lik olanı almış olabilir. Toplarsanız 290 yapar. Veya 90'lık olanı, 80'lik olanı veya 100'lük olanı almış olabilir. Hani şöyle 3'ünü almış olabilir. O zaman toplarsanız 180, 270 yapar. Veya 90'lık olanı bu sefer 80'li değil de 120 ve 150 almış olabilir. Şöyle yapabiliriz. E, o zaman ne yapacaktır? 210, 310 lira yapacaktır toplarsanız. Veya 90'ı kullanmamış olabilir. Mesela 80, 120 bir de 100'lük olanı almış olabilir. O zaman toplarsanız 200, 300. 300 lira, 300 kuruş daha doğrusu olabilir. O zaman Atakan'ın kuruş cinsinden parasının değeri kaç farklı durum oldu arkadaşlar? 4 farklı durum olabilirmiş. Dördüncü soruda yarı çapı R olan dairenin çevresi 2 çarpı 1 çarpı R'dir. Demek ki daire ile ilgili bir şey gelecek biraz sonra. Bir müzenin duvarlarından biri yukarıda verilmiştir. 12 metre uzunluğundaki bu duvarda çevresi 60 santimetre olan daire şeklinde tablolar sergilenmektedir. Çevresi 60. Şimdi çevresi 60 önce şunu bulalım. Bir. 2 çarpı pi çarpı R'den 60 olabilmesi için pi'yi bakınız ne demiş? 3 alınız demiş. 1 metre 100 santimetre demiş. 2 çarpı 3 çarpı R eşittir. 60 olabilmesi için R'nin ne olması lazım arkadaşlar? 10. Yani yarı çapı 10. Yarı çapı 10 sa şurası 10 10 ne yapar uzunluk olarak? Bakın toplamda 20 santimetrelik bir uzunluk olacaktır. Devam edelim. Duvarın sağından en sondan 50 santimetre boşluk bırakıldıktan sonra tablolar aynı hizada ve aralarında 16 santimetre boşluk bırakılacak şekilde dizilmiştir. Tabloları 3 farklı ressam çizmiştir. Ressamlardan biri 9 tablo çizmiş ve geri kalan tablolardan seçilen bir tablonun diğer iki ressamdan birine ait olma olasılıkları eşittir. E bakalım toplamda kaç tane tablo var burada o zaman? Buna göre ressamlardan birine ait tablo sayısı için kaç olası durum vardır demiş. O diğer ressamlardan biri için kaç olası durum vardır diyor. Şimdi arkadaşlar 12 metrelik bir uzunluğa sahip burası. Yani 12 metre dediği normalde santimetreye çevirecek olursanız 1200 santimetrelik bir uzunluk. Fakat 50 buradan 50 de buradan kısaltmış. Yani daha doğrusu aralıklar vermiş. Toplamda 100 santimetreyi çıkarırsanız 1100 santimetre kalır. Değil mi buraya? Peki şurası 20. 16 ne yapmış? Bakın 20 16 da 36. 20 16 da 36 böyle böyle giderken 20 16 da 36 artı bir ne daha var arkadaşlar? 20 daha var. Şimdi bu 20'ye ekstra tutalım. Yani 36 36 giderken ekstradan bir de ne var? Burada 20 fazlalık var. Şimdi o zaman ben şöyle desem. 36'nın 36 36 gittiğinde 36'nın katlarından birisi var. Artı 20 santimetrelik bir uzunluk daha var. Ve toplamda da 1100 yapıyor. Şimdi 20'yi karşıya atsam arkadaşlar. 36x eşittir. 1080 yapar ki 36 ile 1080 sadeleşirse x eşittir. Kaç olur? 30. 30 defa tekrar etmesi lazım. Ama sondaki bir tane daha resim vardı. Onu da eklersek 31 tane Resim olur. Peki 31 tane resimden 9 tanesini e, ressamlardan biri çizmişti. Yani 31'den 9'u çıkarırsanız ne kalır? 22. Peki o 22'yi de diğerleri eşit bir şekilde dağıtacak olursak kaç tane? Her birine 11 resim düşer ki kaç tane olası durum vardır diye sormuş zaten. O zaman C şıkkı olacaktır. Beşinci soruda sadece 1 ve kendisine tam bölünebilen sayılara Asal sayı denir demiş. Evet. Asım iş merkezine hoş geldiniz diyor. Kat ve dükkan bilgileri. Zemin katta danışma varmış. Birinci katta 1'den 10'a kadar numaralı dükkanlar. İkinci katta 11'den 20'ye kadar. Üçüncü katta da 21'den 30'a kadar numaralı dükkanlar varmış. Yukarıdaki tabloda Asım iş merkezinin giriş kapısının yanına asılan bilgilendirme yası bulunmaktadır. Bu iş merkezinde bulunan dükkanlar numaralandırılmıştır. Mervan iş merkezi müdüriyetine hangi dükkanların boş olduğunu sormuştur. Asal numaralı dükkan ile numarasının 2'nin 3'ün ve 5'in pozitif tam sayı kuvveti olan dükkanların dolu olduğunu öğrenmiştir. Yani adam gıcıklık yapmak istiyor. Direkt hangi dükkanlar boştur demiyor da matematik bilgisini ölçüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diyor Merva'nın herhangi bir kattan kiralayabileceği boş dükkan sayısı için olası bir durum değildir. Katlardaki numaralara bakalım şimdi. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve devam edelim. Yani diğer katlarda 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 
Sonra 21, 22, 23, 24. Belki bazı arkadaşlar şöyle diyebilir. Yani hocam niye tek tek yazıyorsunuz falan diye. Bazı soruları da tek tek yazmamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi bize ne demişti? Bir asal numaralı dükkanlar yok bir kere onlar dolu. Asal numaralılar kimler? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 27 yok tabii 29. Peki devam ediyoruz. Numarası 2'nin 3'ün ve 5'in pozitif tam sayı kuvveti olan. Şimdi tam sayı kuvveti diyor. E, pozitif tam sayı. 2'nin 3'ün ve 5'in dediğine göre önce 2'nin katlarına bakalım. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinden 4 var. 8 var. 16 var. E, 32 bir sonraki gitti. 3'ün kuvvetlerine baktığınız zaman 3, 9, bir sonraki 27 gitti. 5'inki 5 ve 25 gitti. Ha, geriye bir şey kalmadı. Peki kalanları biz artık işaretleyelim. Kimler kaldı? Bakın bu katta 1, 2, 3 tane oldu. O zaman A şıkkı gitti. Yani A olabilirmiş. E, devam edelim. İkinci katta 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 de değilmiş. O da gitti. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki katta 21, 2, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 durum var. O da gitti. O zaman hangisi olamazmış? B seçeneği olamazmış arkadaşlar. Altıncı soruda 1 GB 1024 MB'tır. Bir dividin net kapasitesi 4 GB'tır diyor. Galatasaray Spor Kulübü hayran olan bir gazeteci 1958'den bu yana Galatasaray'ın oynadığı bazı önemli lig maçlarının geniş özetini içeren videoları derleyip DVD'lere kaydederek arşivlemiştir. Her maç 256 MB kapasiteye sahiptir. Şimdi 1024'ün içerisinde demek ki e, ne olması lazım? 1 GB'da 4 tane e, olabilir. Bir dividin net kapasitesi 4 GB ise o zaman hani 4 çarpı 1024 diye düşünecek olsak bir maç için 256 MB kullanılıyorsa o zaman şöyle sadeleştirdiğinizde burada 1 kalır, burada 4 kalır. 4 çarpı 4'ten 16 tane maç olabilir. Yani bir dividin kapasitesi aslında 16 tane maç olabilir. Gazeteci bir dividi hariç kalan tüm dividileri tam kapasite kullanmıştır diyor. Arşivlediği son dividinin kapasitesi tam dolu değildir. Gazetecinin elinde 25 DVD olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi arşivlenen toplam maç sayısı için olası bir durumdur. Şimdi arkadaşlar 25 tane DVD'den demek ki 24 tanesi tam dolu. 25 tanesi tam dolu değil. Yani 25. de ne var? Ya bir tane var ya iki tane ya üç tane var ama dördü birden yok. Peki ben şöyle yapsam. 24 ile 16'yı çarpsak arkadaşlar. Bir de 25 ile 16'yı çarpsak. 24 ile 16'yı çarparsanız ne olur? 6 çarpı 24'ten 144. Bir kere 24, 24. Toplarsanız arkadaşlar 4, 8, 300. 384'ten fazla olmalı. Zaten şıklara baktığınızda 384'ten fazla olan bir tane durum var ki cevap A olmalı. Ama devam edelim. 384'e 16 ekleseniz 25 çarpı 16 deseydiniz o da 400 olacaktı. Yani 384 ile 400 aralığında bir şey olması Gerekiyordu ki zaten A seçeneğinde cevap duruyor arkadaşlar. Yedinci soruda deneme çözmeye ikinci dönem başlayan Kamil'e denemeleri olduğu gün yukarıdaki gibi LGS'ye kaç gün kaldığını not etmiştir. Her bir denemede LGS'ye kalan gün sayısı ritmik bir şekilde azalmaktadır diyor. Kamil'e her deneme olduğunda kalan gün sayısının farklı asal çarpanlarını bir yere not etmiş ve tüm asal çarpanları denemeye kalan gün sayısının altına yazmıştır diyor. Buna göre Kamil'in yazdığı asal çarpanlar arasından hangisinin rastgele seçilmesi imkansız Olaydır diyor. Şimdi bakalım. 90 var arkadaşlar. Sonra 76 var. Azalmış. Ne kadar azalmış? 14 azalmış. Sonra 62 var. Sonra devam etse bir 14 daha azalsa ne olacaktır arkadaşlar? 50, 48 mi yapıyor? 48 yapıyor 14 azaldığında. Sonra bir 14 daha azalsa 34 yapıyor. Bir 14 daha azalsa 20. 14 daha azalsa 6 yapıyor. Şimdi buna göre ne yapmış arkadaşlar? Her bir denemede kaç gün kalmışsa onun farklı asal çarpanlarını bir yere not etmiş. Şimdi 90'ın asal çarpanları içerisinde neler var arkadaşlar? Şimdi bakalım bir. 2 var, 3 var, 5 var. 76'nın içerisinde 76'yı 2'ye bölseniz 38 bir daha 2'ye bölseniz 19. 19 var, 2 var. Ha, o zaman şimdi 19 not etmiş olması imkansız değil. Yani 19 olabilir. Bakın 19 çıktı. 60 gün bölenler içerisinde 2 ve 31 var. 31 de var. A şıkkında o da gitti. 23'e bakalım. 23 var mı? 17. Ha şimdi 34'te ne var arkadaşlar? 34'ün bölenlerinde 2 ve 17 var. 17 de gitti. 
O zaman artık bakmaya gerek yok. Demek ki bunlar içerisinde 23'ün olma şansı olmayacaktır. Zaten 23'ün katlarından 2 katı 46 ve 3 katı 69 ki bunların içerisinde hiçbiri yoktu arkadaşlar. O zaman cevabımız neymiş? B seçeneği.